नमस्कार मैं कपिल बीन एक्सर क्लस नाइन कोशे देखी एक कोशे लागर एदम चैप्टार्ट आज है एखे मैथगुल सल्व करब तो ये लागर एदम अंकगल तुम्हारा कैकटी धापे धापे कर अंकगल तुम्हारे बुझते को असुविधा ना खूब सहजे जाते तुम्हारा शिखते पर ओके तो तरह प्रथम ये लागर एदम की लागर एदम सम्पर्क प्राथमिक धारणा जेने नब तपर यह लागर एदम सूत्रगुली जानब तर सूत्र अनुसार कैकटी उदाहरण देखे नब तरह इ बर अंकगल अंकगल तो सल्व करब ओके तो देखो प्रथम हलो लागर एदम धारणा तो लागर एदम जिनिटे आसे ना कि ओके तो तुम्हारे एक कथा बोले दी जो लागर एदम अंकटी क्योंकि सूचक थे तो तुम्हारा जरा सूचक अंकगल भलोभ में शिखे ता अंकगल अति सहजे शिखते पर क्यों जो सूचक अंकगल भलोभ में जेने ना थको तो चैने तुम्हारा प्ले लिस्ट के देखे नहीं सूचक अंक करा से तुम्हारा पे जाए ओके तो प्रथम जेने नब जो लागर एदम की तो मन करो एक्स दूटी वास्तव संख्या ओके ये वास्तव संख्या दूटी के भाव लिखते परि ए टू दुवार एक्स जेखने ए नट इज इक्ल टू जिरो मैं एर मान एर मान जिरो धरा जाए ना एबार तुम्हारा सकले जो जरा सूचक अंकगल शिखे ता सकले जो एखे जो नीचे जेटी थे जेखने ए ए के साधारण बोले थी ए समान समान ए के थी निधन और ये ऊपर जो सूचक आई सूचक के सूचक बला है आर घो बला है आर ये पावर बोले थी ओके अच्छा देखो आप देख ल ए और एक जदि दो वास्तव संख्या है से भाव लिखते परि ज टू दि पार एक्स जखने ए एर मान नट इज इक्ल टू जिरो मैं एर मान ये निधान मान कख जिरो है ना तो दूट वास्तव संख्या के भाव लिखते परि इसपर कथा हलो ए टू दि पार एक्स इज इक्ल टू जदि एम है देखो ये हलो लागर एदम मैं एखान लागर एदम शुरू जदि ए टू दि पार एक्स इज इक्ल टू एम है तो हमें ये जी लगर माध्यम लिखी लगर माध्यम लिखते हम यह लिखब लग एखे जो नीचे जो निधान देव आज है निधान एखे लगे एखे नीचे रखब एखे इजिकल टू पास संख्या आटी के ऊपर रखब और समान समान एखे एर जो पावर आटी के रखब एक्स तो देखो ये एर पावर छो एक्स तो ये जो हमें लगर माध्यम लिखल ये तक हमें क्यों लिखल लग ए के निधान हिसाब से दिलम और एखे ए टू दिपार एक्स इज इक्ल टू एम तो मैं ए टू दिपार एक्स समान समान कत है से संख्या ऊपर दिए एखे पावर संख्या टीके बसल अथवा बोलते परि कि लागर एदम सहाजे हमें कि खुजे बेर कर लागर एदम सहाजे सूचक खुजे बेर कर ओके मैं ये घाटी खुजे बेर कर संख्यार सहाजे लिखी देखो ये जो टू किूब लिखी तो टू किूब समान समान कत है टू किूब समान समान एट है मैं टू किूब मान कि टूर माथा किूब मैं टू के तीन बार गुण करब दो दुगुण चार चार दुगुण आठ तो टू किूब समान समान एट लिखते परि एबार एटी के जो लागर एदम भाषा लिखी तो हमें यह भाव लिखब लग एखे नीचे जी थे मैं निधान जी थे से हमें लिखते हैं और एखे इजिकल टू समान समान जो है तेने लिखी और एखे एर माथा जो सूचक थे से मैं एखे एर माथा निधान माथा जो सूचक थे से समान समान एखे हलो तो देखो एखे लक समान समान क्यों खुजे बेर कर एक क्षेत्र में सूचक खुजे बेर करो एटी के बला है देखो देखो एटी के बला है लग ए बेस एम इक्ुअल एक्स एवं एटी के जो बी लग टू बेस एट इक्ुअल थ्री आर एटी के भाव बला है टू एर एट भित्तिक लग हलो थ्री और एर एम भित्तिक लग हलो एक्स ओके देखो एखे हमें एक उदाहरण देखा अब जो लिखा है टू टू दिपार वन बट इज इक्ल टू माइनस थ्री मैं यट के जी भांगाई दर घाते भांगाई तो हमें कि देखो एखे जो आठ के जी भांगाई तो हमें हे चार दुगुण आठ दुई दुगुण चार तो हमें कत हे तीन दुई हे ओके तो तीन दुई हे मैं कि यट के भांगाई तो यट समान समान ये बोलते परि टू एर किूब बोलते परि तो ये जो टू एर किूब है तो मैं कि जानी को संख्या जो भागे थके मैं नीचे थके ओके हमें सूचक के क्यों शिखे जख को संख्या मन करो एखे आज हमारे किूब नीचे आ तेल ये जो हमारे ऊपर चले जाए ऊपरे गले तक हमारे कि ऊपरे गले तक हमारे एखे जे 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 एर पावर थे ये माइनस हो जाए मैं नीचे भागे थकले ऊपरे गले माइनस हो जाए तो ये जेहतु यट कथा जी हमारे वन बट मैं यट हम भागे आज पावर टी हमारे एखे माइनस हो गो ओके अर्थात एटी के जो लगे लिखी तो हमें ये लिखब लग एखे एट निधान आधान एखे बसाते हैं तो देखो एटी के जो हमें लगे लिखल तक हलो कि लग टू बेस माइनस थ्री इक्ुअल वन बट तो एखे हमारे वन बट आ कि टू एर पावर आखिर तो लग क्य कर लो लग एखे टू एर पावर खुजे बेर कर लो ए देखो ये एक संख्या लिखी टू एक्स ओके ये पावर दीची ना समान समान एखे रखी हमें 
ষোলো তাহলে এখানে আমি কি বলেছি এখানে এই লক সমান সমান পাওয়ারকে খুঁজে বের করে মানে এখানে এই এক্সের মান বের করবে খুঁজে তাহলে এটিকে সমান সমান আমরা যদি লগে লিখি তাহলে আমাদের এটিকে কীভাবে লিখব লক টু বেস এখানে সিক্সটিন ইকুয়াল ইকুয়াল এক্স ওকে অথবা আমাদের এক্সের মান খুঁজে বের করতে হবে তো এটিকে আমরা সমান সমান এইভাবে করতে পারি টু এক্স সমান সমান সিক্সটিনকে যদি আমরা টু এর ঘাতে ভাঙি তাহলে দেখো আমাদের কি হবে এখানে সিক্সটিনকে যদি ভাঙি টু এর ঘাতে তাহলে হচ্ছে আট দুগুণ ষোলো চার দুগুণ আট দুই দুগুণ চার তার মানে কি আমাদের এক দুই তিন চার চারটি দুই হলো তো তাহলে আমরা এটিকে এইভাবে লিখতে পারি টু টু দি পার ফোর এবার এই ব্যাজ এবার এই ব্যাজের সঙ্গে ব্যাজ কেটে গেলে আমাদের এক্স সমান সমান ফোর হচ্ছে আমাদের এক্স সমান সমান ফোর পেরিয়ে গেলো তাহলে আমরা এটিকে লিখতে পারি যে এটি সমান সমান তাহলে আমাদের হবে লক টু বেস সিক্সটিন ইকুয়াল এখানে আমাদের এক্সের জায়গা আমাদের তাহলে এখানে ফোর হচ্ছে তো আমরা এখানে ফোরকে লিখতে পারি ওকে এখন কথা হলো যে আমরা তো এইভাবে এই সাধারণভাবে আমরা সূচকের নিয়মে তো আমরা এখানে এক্সের মান মানে এখানে এই সূচকের মানটি তো আমরা বের করতে পারছি তাহলে লগের কি প্রয়োজন মনে করো যে কোনো একটি সংখ্যা আছে টু 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 দি পার এক্স ইজ ইকুয়াল টু এখানে আমাদের যে কোনো একটি সংখ্যা যেটি আমাদের এইভাবে আমাদের ভাঙানো যাবে না মনে করো আমাদের এখানে ফাইভ বা সেভেন যে কোনো আমি একটি সংখ্যা দিতে পারি তো এই সংখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের এখানে সেভেনকে আমাদের টুর ঘাতে আমাদের ভাঙানো যাবে না তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এটিকে কীভাবে লিখব কীভাবে সলভ করব এটিকে তখন আমরা লগের মাধ্যমে এইভাবে প্রকাশ করব যে লগ এখানে এখানে ব্যাজ আছে টু তোমরা এখানে লিখবো টু আর এখানে আমাদের সমান সমান সেভেন তো এখানে আমাদের লগের টু বা সেভেন ইকুয়াল আমাদের এখানে রাখবো এক্স ওকে তাহলে এক্সের মান সমান সমান আমাদের এটি বেরিয়ে গেল তো যে সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের এই সূচকের মানটি আমরা পাই না মানে ঘাতের মান বা পাওয়ারের মানটি আমরা পাই না সেক্ষেত্রে এই এক্সের মান বের করার জন্য আমরা এইভাবে লগের মাধ্যমে লিখে থাকি ওকে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে যে এই লগের কাজটি কি মানে যে সকল ক্ষেত্রে আমাদের এই সূচকের মানটি মানে সূচকে যে সকল মানটি বের করা যায় না সেই সকল মান আমরা এইভাবে লগের মাধ্যমে বের করতে পারি এরপর এবার আরেকটি জিনিস দেখো কখনো কখনো লগের ক্ষেত্রে কি হয় ক্ষেত্রে এখানে যে সংখ্যাটি মানে বৃত্তিটি থাকে সেটিকে দেওয়া হয় না এখানে আমাদের মনে করে এখানে আছে একশো তো লগ এখানে কিছুই দেওয়া থাকবে না সমান সমান একশো আর এখানে থাকলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে লগের এখানে এই নিধনটি দেওয়া থাকে না সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে সমান সমান আমাদের এখানে দশ ধরে দিতে হয় দেখো যদি দশের পাওয়ারকে যদি আমরা টু দিই তাহলে কত হবে দশ দশকে একশো মানে দশের যদি স্কল হয় তাহলে কত হচ্ছে দশ গুণ দশ সমান সমান দশ গুণ দশ সমান সমান একশো তাহলে আমাদের এখানে টেন স্কোয়ার সমান সমান একশো হয়ে গেল ওকে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানে বীজগণিতিক সংখ্যামালার ক্ষেত্রে কি হয় লগের এখানে আমাদের এখানে নিধন দেওয়া থাকে না সেক্ষেত্রে মনে করো এখানে আছে এন সমান সমান এন সমান সমান এন তো সেক্ষেত্রে এখানে আমাদের সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে ই ধরে দিতে হয় ওকে তো এই সংখ্যাটিকে যদি আমরা সাধারণভাবে লিখি সাধারণ কথায় লিখি তাহলে আমাদের কি হবে ই দুই পার এম সমান সমান এন ওকে তো দেখো যে সকল লাগারি দমে এখানে নিধনের মাঝে দশ থাকে তাদের বলা হয় সাধারণ লাগারি দম ওকে আর যে সকল লাগারি দমে এখানে নিধনের মান ই ধরা হয় সেগুলিকে বলা হয় স্বাভাবিক লাগারি দম ওকে এই বিষয়ে তোমাদের বইতে লেখা আছে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো এখানে পেজ নাম টু হান্ড্রেড আছে এখানে আছে যে যে সকল লাগারি দমের নিধান দশ তাদের কি বলবো তো এখানে বলা হয়েছে যে নিধান দশ সাপেক্ষে কোনো বাস্তব সংখ্যা এম জিরো থেকে বেশি হলে এক্ষেত্রে লাগারিদমের ওই সংখ্যাটিকে সাধারণ লাগারিদম বলা হয় মানে এখানে দেখো উদাহরণ আছে তোমাদের কয়েকটি এখানে এই প্রত্যেকটি নিধান আছে দশ করে তো এই ধরনের এই যে যে সকল লাগারিদমে দশ করে নিধান থাকে এগুলিকে বলা হয় সাধারণ লাগারিদম ওকে তো এই সাধারণ লাগারিদমটি চালু করেছিলেন হেনরি ব্রিগেডস যে কারণে এই সাধারণ লাগারিদমকে আবার ব্রিগারীয় পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে আরেকটি হলো স্বাভাবিক লাগারিদম তো দেখো এখানে আছে কোনো বাস্তব সংখ্যা এম এম এর থেকে বড় হলে এবং যে লাগারিদমের নিধান ই মানে বাস্তব সংখ্যাটি যদি এম এর থেকে বড় হয় আর লাগারিদমের নিধান যদি ই হয় সেক্ষেত্রে দেখো এই ই এর মান কত ধরা হয় যেখানে ই হচ্ছে টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান এইট টু এইট এর কাছাকাছি মানে দুই ও তিনের অন্তর্বর্তী দেখো টু পয়েন্ট সেভেন তো আমি যদি এই পাশে আমি জিরোও ধরি তবু কি এটি তো তিন পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না তো এটি দুইয়ের থেকে বেশি আছে আবার তিনের থেকে কম আছে তাই বলা হয়েছে যে অর্থাৎ দুই ও তিনের অন্তর্বর্তী একটি তুলীয় আমলোদ সংখ্যা আর এটিকে বলা হয় স্বাভাবিক লাগারিদম মানে এখানে যে এমটি ধরা হয় এই এমটিকে বলা হয় স্বাভাবিক এম বলতে আমাদের এখানে যে এই যে যে এমটি ধরলাম এই এই এমকে এই এমকে স্বাভাবিক লাগারিদম বলা হয়ে থাকে 
এবার বলা হয়েছে যে এই স্বাভাবিক লাগাই দামটি ইংরেজ গণিতজ্ঞ জন নেপিয়ারের বইতে প্রথম এই কথাটি পাওয়া যায় তার জন্য এটিকে বলা হয় নেপিয়রীয় পদ্ধতি নেপিয়রীয় পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে ওকে তো তোমরা নিশ্চয়ই এই লাগারিদমের ধারণা থেকে এখান থেকে লাগারিদম আসলে কি আর কিভাবে এটি ব্যবহার করা হয় সেটি সম্পর্কে তোমাদের সাধারণ একটু জ্ঞান হয়েছে এবার আমরা এই লাগারিদমের সূত্রগুলি দেখে নেব মানে এখানে এই লাগারিদমের এই অঙ্কগুলি করার জন্য যে সূত্রের সাহায্যে অঙ্কগুলিকে করতে হবে সেই সূত্রগুলিকে আমরা দেখে নেব ওকে তো এবার আমরা শিখব ল লগের সূত্র মানে যে সকল সূত্র অবলম্বন করে আমরা লগের অঙ্কগুলি করব সেই সকল সূত্রগুলি প্রথমে আমরা জেনে নেব লগের প্রথম সূত্র যেটি হয় লগ এ ব্যাস ওয়ান এ ব্যাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো মানে কি দেখো আমরা সূচকে শিখেছিলাম এর মাথায় যদি আমাদের জিরো থাকে মানে এর সূচক যদি জিরো থাকে তাহলে সমান সমান আমাদের এক হয় তো এখানে তার জন্য এইভাবে লগে লেখা হয়ে থাকে যে লগ এ ব্যাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো এবার দ্বিতীয় সূত্রটি হলো লগ এ ব্যাস এ ইকুয়াল ওয়ান ওকে আমরা কি জানি এখানে ব্যাজের মাথায় যদি আমাদের এখানে এক থাকে তাহলে সমান সমান আমাদের কি হবে এখানে আমাদের এই এই হবে মানে এর মাথায় ব্যাজ এক থাকলে সমান সমান আমাদের এ হয় তো তার জন্য আমাদের এখানে এটি কি লেখা হলো ওকে তার জন্য আমাদের দ্বিতীয় সূত্রটি হলো আমাদের এটি এরপর তিন নম্বর সূত্রটি এরপর তিন নম্বর সূত্রটি হলো লগ এ ব্যাস এম এন ইকুয়াল লগ এ ব্যাস এম প্লাস লগ এ ব্যাস এম ওকে তো দেখো আমি তোমাদেরকে আমি একটু নিজের ভাষায় বলে তোমাদেরকে এটিকে বুঝিয়ে দিচ্ছি ওকে যখন আমরা সূচকের অঙ্কগুলি করেছিলাম তখন আমরা কি দেখেছিলাম মনে করো কোনো একটি সংখ্যা আছে মনে করো কোনো একটি সংখ্যায় এর মাথায় সূচক আছে টু ওকে এরপর আরেকটি আমাদের সংখ্যা হলো গুণ সম্পর্কে এ এর হলো টি এবার এই দুটিকে যদি আমরা লিখি তো আমরা কীভাবে লিখবো এ আর এখানে টু প্লাস থ্রি এভাবে লিখবো তাই না তো এখানে এটি আমি তোমাদেরকে আমার নিজের ভাষায় বলছি এটি সাথে এখানে যে তোমাদের দুটি ব্যাজ যদি এক থাকে তাহলে এদের সূচকগুলো আমরা একসঙ্গে যোগ করি তো সেই হিসাবে এখানে এই দুটি আমাদের আছে গুণ সম্পর্কে দেখো এ মার এন এর মাঝখানে কোনো এখানে কোনো চিহ্ন নেই মানে কিন্তু এটি গুণ সম্পর্কে তো আমরা কী জানি যদি আমাদের এখানে এই গুণ সম্পর্কে থাকে তাহলে আমাদের এখানে এই পাওয়ারগুলি যোগ হয় তো সেই হিসেবে আমাদের এখানে এইভাবে লেখা হয়েছে আমি তোমাদের একটু পরে বই থেকে তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ওকে এরপর চতুর্থ নম্বর যে সূত্রটি সেটি হলো হলো লগ এ ব্যাস এম বাই এন ইজিক্যাল টু ইজিক্যাল টু লগ লগ এ ব্যাস এম মাইনাস লগ এ এ ব্যাস এন তো দেখো এক্ষেত্রে আমরা একইভাবে বলতে পারি আমরা কি জানি যে যখন আমাদের সূচকের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে কোনো সংখ্যা মনে করে এই একটি সংখ্যায় এটি আছে আমাদের এখানে যেমন আছে গুণ সম্পর্কে তো এটি যদি আমরা ভাগ সম্পর্কে লিখি এইভাবে থাকে মানে ভাগে থাকে তখন আমরা কি করি এক্ষেত্রে আমরা এইভাবে লিখে এই ব্যাসটি লিখে তারপর এর যে সূচকটি থাকে সে সেটি দিয়ে আমরা নিচের যে সূচকটি থাকে সেটি আমরা বিয়োগ করে দিই মানে নিচের পাওয়ারটি আমরা বিয়োগ করে দিই তো সেই একইভাবে এটিকেও তোমরা এইভাবে ধরতে পারো যে এখানে আমাদের এটি আমাদের আছে ভাগ সম্পর্কে তো ভাগ সম্পর্কে মানে কি এদের পাওয়ারগুলি আমাদের বিয়োগ হবে ওকে তো এরও একটি ব্যাখ্যা তোমাদের বইতে আছে আমি তোমাদের একটু পরে দেখে দিচ্ছি ওকে এরপর পাঁচ নম্বর যে সূত্রটি সেটি হলো লগ এ ব্যাস এম আর এখানে আমি এক্স ধরছি এটি সমান সমান কি এটি সমান সমান লগ এ ব্যাস এম আর এখানে যে এই এই যে যে পাওয়ারের উপরে যেটি থাকে সেটি আমাদের সমান সমানে এই সেটি আমাদের এই সাইডে চলে আসে ওকে তো এখানে হবে এক্স এখানে যে সংখ্যাটি থাকবে সেই সংখ্যাটি আমাদের এখানে চলে আসবে মানে এখান থেকে পুরো এখানে চলে আসবে তো সেই হিসেবে আমাদের এখানে হচ্ছে এক্স এক্স লগ এ ব্যাস এম ওকে মনে করো কোনো একটি সংখ্যা আছে লগ টু এখানে আমি ধরছি ষোলো ওকে এবার আমাদের এই সংখ্যাটিকে আমরা এইভাবে করতে পারি এখানে এই ষোলোকে আমাদের এই দুয়ের ঘাতে ভাঙাতে হবে ওকে তো ষোলোকে যদি আমরা ষোলোকে যদি আমরা দুয়ের ঘাতে ভাঙাই আট দুগুণে ষোলো চার দুগুণে আট দুই দুগুণে চার তাহলে আমাদের এটি সমান সমান আমরা এইভাবে লিখতে পারি লগ টু বেস এখানে আমরা ষোলোকে আমরা এইভাবে টু এর এক দুই তিন চার মানে চার ঘাতে হলো ওকে টু টু দু পার ফোর তো এটি সমান সমান আমাদের দেখো এখানে যেমন আমরা লিখেছি যে লগ লগ এ ব্যাস এম তার এক্স আছে পাওয়ার তো এখানে আমাদের এক্সটি এক্সটি সমান সমান আমাদের এই পরের বার সামনে চলে আসলো তো এটি সমান সমান আমাদের এখানে টু এর উপর আছে আমাদের ফোর তো এই ফোরটি আমাদের চলে আসবে ফোর এখানে ফোর আর এখানে লগ লগ এখানে টু ব্যাস এখানে টু সমান সমান এক্ষেত্রে আমাদের হবে চার করতে চার আর এখানে আমাদের কী আসছে দেখো এখানে আমাদের লগের পরে এখানে আছে টু এখানে আছে টু তো আমরা কী দেখেছি যে এই ক্ষেত্রে আমরা লগে কী দেখলাম যে লগ এ ব্যাস এ হলে সমান সমান মান হয় এক তো আমাদের এক্ষেত্রে যেহেতু যেহেতু আমাদের এখানে টু আছে এখানে টু আছে তো আমাদের এটি সমান সমান মান আসবে এক সমান সমান আমাদের হচ্ছে চার ওকে তো তো
log log b base m into log a base b ओके देखो एटी का इधर भी कानून लिखा है इकहने बीस शंगे जो भी बी केटा जाए तो हमारे मध्य की था जी लॉग ए बेस एम हो जाता है तो एटी का कौन कौन हमारे अंकर कौन कौन अंकर शुरुआत था हमरा एटी थे के हमरा एटी तेज बो अब अब कौन कौन एटी थे के हमरा एटी तेज बो ओके अब देखो आरेख के शुद्ध होल माने देखो इखाने m इस चंगे m जो भी केटे जाता है लो थाके की a बस a थाके तो हमरा क्या जानी a बस a a बस a समान समान on है तो शेही से भी हमरा इतिके log a बस m into log m बस a is equal to on है ओके आने के शुद्ध तो हलो log a बस m is equal to on by log एक हद का हमारे इखाने एक जो जो बेस्टी थाके बेस्टी हमारे इखाने ऊपर चलो जब আর এখানে যে এখানে এই সংখ্যাটি আমাদের এখানে চলে আসে ওকে অথবা আমরা বলতে পারি যে log a বাস m is equal to 1 by log m বাস a তো এই কথাটিকে বরাবর আমরা এই ভাবে বলতে পারি যে 1 by log m বাস a is equal to log a বাস m ওকে তো কখনো কখনো আমাদের অঙ্কের অঙ্কের সুবিধার্থে আমরা কখনো এদিক থেকে এদিকে আসব কখনো বা এদিক থেকে এদিকে যাব ওকে তো এখানে এই পাঁচ দাগ আর দাগের সূত্র পর্যন্ত তোমাদের সাধারণত এই ক্লাস 9 এর অঙ্কগুলি করতে লাগবে আর এখানে যে এই বাকি সূত্রগুলি আছে এগুলো তোমাদের কম বেশি ততটা লাগবে না ওকে তবু এখানে আমরা এই সমস্ত সূত্রগুলো আমরা দেখে নেব তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই এখানে এই যে যে দুই এর দাগে বললাম যে আমরা সূত্রগুলি সম্বন্ধে জানবো তোমরা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছো এবার আমরা বইয়ের থেকে একটু সূত্রগুলি দেখে নেব দেখো দেখো এখানে তোমাদের 280 পেজে তোমাদের এখানে সূত্রগুলি কিন্তু অটোমেটিক দেওয়াই আছে তো এখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো আর এখানে সূত্র এখানে 279 পেজে তোমাদের এই সূত্রগুলি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে যেটি আমি বলেছিলাম যে log a বাস m n is equal to log a বাস m প্লাস log a বাস n ওকে এটি কিভাবে এলো দেখো এখানে log a বাস m is equal to p কে ধরা হয়েছে আর log a বাস n সমান সমান q কে ধরা হয়েছে এটি যদি log থেকে এমনি সাধারণ সংখ্যায় লেখা হয় তাহলে a এর সূচকটি হচ্ছে p আর তার সমান সমান হচ্ছে m আর এটি তো একই ভাবে এখানে a এর সূচকটি হচ্ছে q সমান সমান হচ্ছে n এবারে এই m আর n কে যদি গুণ করা হয় এই m আর n কে যদি গুণ করা হয় তাহলে আমাদের এটিও গুণ হবে মানে a to the power p r a to the power q এই দুটি গুণ হবে তো আমরা কি জানি যে যখন আমাদের গুণ সম্পর্কে থাকে আর ব্যাস একই থাকে তখন এদের পাওয়ারগুলি একসাথে যোগ হয় তাই এখানে যোগ হয়েছে অতএব log a ব্যাস m n সমান সমান আমাদের এখানে কি হলো a a ব্যাস p প্লাস q তো এখানে p প্লাস q এর জন্য p এর জন্য আমাদের p সমান সমান কি p কি সমান সমান ধরা হয়েছে log a ব্যাস m এখানে p সমান সমান ধরা হলো log a ব্যাস m এখানে প্লাস করতে প্লাস আর q তো q সমান সমান আছে log a ব্যাস m তো এখানে log a ব্যাস m ওকে তো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে যে এটি থেকে এটি কিভাবে এলো ওকে একই ভাবে এখানে মানে যেমন m n কে গুণ করা হয়েছে এখানে m n কে যদি ভাগ করা হয় তাহলে আমাদের এখানে উপর নিচে হয়ে যাবে আর উপর নিচে হয়ে যাবে মানে কি এখানে এদের পাওয়ারগুলি বিয়োগ হয়ে যাবে আর বিয়োগ হয়ে যাবে মানে এখানে সমান সমান একটি চলে আসবে আমি তোমাদেরকে যেভাবে দেখিয়ে দিলাম log a ব্যাস m বাই n is equal to p minus q হবে আর p minus q মানে কি p মানে এটি তো এটি minus এখানে q মানে এই q মানে এটি সমান সমান একটি ওকে তাহলে এটি সমান সমান একটি পাওয়া গেল ওকে तो देखो एक है ना हमारे आरेक्टिव शूटर एक है ना दवाचे लॉग लॉग ए बस एम ये एम एच जी अबर पावर आचे शायी पावर टू समान समान हमारे ऐसे रे चला शे तो देखो एक है ना ऐसे रे चला लो तो की भावे लो एक है ना तुम एक है ना बॉय तो बोर्न ना करा आचे अबर एक है ना ये शूटर टेक है ना बोर्न ना कर এই সূত্রের উপর নির্ভর করে আমরা এখানে এই চারটি অঙ্ক সলভ করব করব আর এই অঙ্কগুলি যদি তোমরা ভালোভাবে লক্ষ্য করো তাহলে তোমাদের বইয়ের অঙ্কগুলি করতে অনেক বেশি সুবিধা হবে ওকে তো দেখো এখানে এই সংখ্যাটিকে আমরা সমান সমান এইভাবে করতে পারি লক 3 3 বাস এই 81 কে আমরা এইভাবে ভাঙাতে পারি দেখো এখানে আমাদের আছে ব্যাস আছে 3 তো এই 81 কে আমাদের 3 এর সাথে ভাঙাতে হবে তো আমাদের এখানে 81 কে যদি আমরা ভাঙাই তো আমরা কি জানি 3 तीन दोगुनो छोए ताहले था क्या छोए सात आठ मतलब दो ही था जो मतलब एक उस तीन सात एक उस तो अब तीन दे तीन नौ सात आठ तीन त्रिके नौ ताहले जो एक दो ही तीन चार मतलब चार ती तीन ताहले हमने इटी के ये एकाशी के हमने दे एकाशी के हमने एक भावे तीन तीन दोपहर फोर करते पड़े तो ओके এবার আমরা কি দেখছি যে এখানে আমাদের এই যে যে সংখ্যাটি এই সংখ্যাটির উপরে যে পাওয়ার থাকে সেই পাওয়ারটা আমাদের এই সাইডে চলে আসে মানে এখানে আমাদের এই সাইডে চলে আসলো তাহলে এই 3 এর উপরে যে আমাদের এখানে পাওয়ারটা আছে এটি আমাদের এই সাইডে চলে আসবে আমরা লিখব 4 তাহলে আমাদের থাকছে 4 আর লগ 3 ব্যাস 3 হচ্ছে ওকে সমান সমান 4 দুই নম্বর সূত্র আমরা কি দেখেছিলাম যে 
लस ए बेज ए इक्ल टू कत है वन है मैं एखे जदि एर माथाय देखो एर माथाय जो पावर जो एक तो समय समान ए है तो हमें हमारे एखे ए बेज ए हम समान समान वन तो ये लस थ्री बेज थ्री मैं कि समान समान वन तो ये हमारे वन समान समान थ्री फोर संगे वन के गुण कर ले फोर है मैं चार एक के चार अब एटी के जो करी देखो अभी कि बोले एखे हमारे बैच जेटी थी ऊपर संख्या तो एक ही बैच आनते हैं मैं एखे हमारे थ्री आज एखे थ्री तेने तरह एटी के सूत्र मध्य आनते पे तो ये हमारे आज थ्री रुट फाइव तो ये थ्री रुट फाइव के जो फाइवर इसे घाते आनते हैं तो हमें इटी के करते लस एखे आज फाइव तो ये थ्री रुट फाइव के लिखते फाइव फाइव बन थार्ड लिखते परि देखो आप जी को संख्यार ऊपर जो रूट थे तो से समान समान कि है ये हमारे समान समान हाफ हो जाए ओके रूट समान समान हाफ है तो एखे जेहतु हमारे एखे थ्री रुट फाइव आज तरह ये थ्री टी नीचे चले आसें और समान समान ये सूत्र अनुजाई हमारे एखे फाइवर ऊपर ये पावर बस से तो हमारे पावर टी तो सैडे चले आसें तो हमें वन थार्ड और लग एखे फाइव बैस फाइव समान समान एक बीन एखे लग आसबा एखे लग फाइव बेस फाइव समान समान हमारे एक आसें तो एक बीन संगे जी एक गुण कर समान समान एक तीन आसे ओके इस जो अंकटी करी देखो हमें कि बोले एखे जो संख्या थे एखे हमें से एक ही संख्या आनते हैं तपर तरह पावर बसे तो ये पाँच छो एखे पाँच आसे तरह ये करते पे एखे तीन छो एखे एकाशी छो तो एकाशी के तीन खाते आनते पे क्योंकि एखे दुई आज दुई के क्यों चारे खाते आनते हैं देखो ये ये लिखते परि लग फोर बेस ये टू के लिखते परि हमें कि जानी टू समान समान फोर रूट है ओके कारण कि एखे ये रूट दे मैं अर्धेक तो चार अर्धेक समान समान दुई है मन करो हमें एखे दीची चार ओके तो चारे जो एखे हाफ दिए दी एखे रूट मैं हमारे हाफ तो एखे समान समान एक दुई आसान टू समान समान हमें रूट फोर के लिखते परि ओके समान समान लग एखे फोर एखे आज फोर रूट तो फोर रूट के करब फोर रूट रेखे ये रूट की तुले एखे हाफ कर देव समान समान एखे हमारे ये लग फोर बेज फोर एर हाफ आज तो ये हमारे समान समान ये सैडे चले आसें तो ये आसले एखे है हाफ और एखे लग एखे फोर और एखे ये फोर थे जा समान 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 हाफ करते हाफ और एखे लग फोर बेज फोर जो हमारे आसें एक तो हाफर संगे एक के गुण कर ले समान समान हाफ ही है हाफे संगे एक गुण कर समय समय हाफ हाफे ओके तो ये हमारे आज ये करब एखे ये पाती निची लग टू रुट फाइव बैज एखे आज फोर हंड्रेड ओके समान समान देखो एखे हमें जेटी थे बैज जेटी थे एखे संख्या से आनते हैं तर पर तरह और आनते हैं तो हमें ये ये लिखते परि लग टू रुट फाइव और एखे हमें चार सौ के करते चार सौ के जो भांगाई तो हमें दुई दे भांगाले दोशो तर दुई दे दुई एकश आर दुई दे कर पंचाश देवन एकश पचिस देवन पंचाश आर पाँच पचा पचिस देखो ये समान समय हमारे कि आससे एट समान समय आससे एक दुई तीन चार मैं चार दुई एक दुई तीन चार और आससे हमारे फाइव और फाइव तो फाइव ना लिखे हमें कि फाइव समान समय हमें रूट फाइव रूट फाइव लिखते परि मैंने एखे फाइवर ऊपर जो हमें रूट दीची तक हमारे अर्धेक फाइव हो जाए और एखे फाइवर ऊपर रूट मैंने अर्धेक फाइव तो अर्धेक फाइव और अर्धेक फाइव पुरो एक ही फाइव हो तैना तो हमारे एखे फाइवर ये फाइवर बदले इन्हें ये फाइवर बदले रूट फाइव इंटू रुट फाइव और इन्हें ये फाइवर बदले रुट फाइव इंटू रुट फाइव तेल देखो एखे हमें दुई आस कट एक दुई तीन चार मैं टू टू दिवार फोर और एखे हमें रुट फाइव आस चार तो हमें एखे इंटू करते रुट फाइव रुट फाइव फाइव टू दिवार फोर तो ये समान समान एक भाव करते टू रुट फाइव और एखे ये दोटी जेहतु पावर हमारे फोर आज है तरह यह लिखते परि फोर ओके तो हमें देखल चार सौ के भाव लिखते परि तो देख तो देखो एखे टू रुट फाइव आससे और एखे हमारे टू रुट फाइव छो तो ये भाव लिखते तो हमें लग टू रुट लग टू रुट फाइव बैज एखे टू रुट फाइव और एखे ये पावर है फोर एखे जेहतु एर पावर फोर तो हमें ये पावर टी सैडे चले आसें तो हमें एखे पर लाइने लिखब फोर लग टू रुट फाइव बैज टू रुट फाइव समान समान फोर और एखे जेहतु लग टू रुट फाइव बैस टू रुट फाइव आज कि जानी एखे बैसटी और ये जो दोटी जो समान समान थे तो समान समान एक है तो समान समान चार एक के चार एबारे बैर थे कैकटी अंक कर 
এবার আমরা এই কোষে দেখি একুশের অঙ্কগুলি করব তো এখানে একের এক জায়গায় আছে লগ ফোর ব্যাজ ওয়ান বাই সিক্সটি ফোর তো এটিকে যদি আমরা করি লগ ফোর ব্যাজ ওয়ান বাই সিক্সটি ফোর ওকে এটিকে সমাধান করলে সমা লগ দেখো এটিকে যদি আমরা সলভ করি মানে এখানে আমাদের এই ফোরের পাওয়ারটি খুঁজতে হবে তো এখানে আমাদের এটিকে যদি আমি এই সূত্র অবলম্বন করি লগ এ ব্যাজ এম বাই এন ধরি তাহলে আমাদের এটি সমান সমান কী হয় আমরা জানি যে এই সূত্র অনুযায়ী আমাদের আসে লগ এ ব্যাজ এম মাইনাস লগ এ ব্যাজ এন এখানে আমাদের লগ এ ব্যাজ এম বাই এন এটি আমাদের আছে ভাগে তো যখন এটি ভাগে থাকে তখন আমাদের এটি এইভাবে বিয়োগ হয়ে যায় তো এখানে যদি আমরা ওয়ান বাই সিক্সটি ফোরকে এখানে আমাদের ভাগে আছে তো এটিকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে তাহলে এখানে ওয়ান করতে এখানে ওয়ান আর এখানে মাইনাস যেহেতু ভাগে আছে মাইনাস লগ ফোর ব্যাজ সিক্সটি ফোর সমান সমান দেখো এখানে আছে লগ ফোর ব্যাজ ওয়ান তো আমরা কী দেখেছিলাম একটি সূত্রে ছিল লগ লগ এ ব্যাজ ওয়ান সমান সমান আমাদের হয়েছিল কত জিরো মানে আমাদের এর মাথায় যদি আমাদের জিরো দেওয়া হয় তবে আমাদের সমান সমান শূন্য হয় আর এক্ষেত্রে যেহেতু লগ যেহেতু সূচক খুঁজে বের করে লগ যেহেতু সূচক খুঁজে বের করে সূচকের মান কত তাহলে আমাদের এখানে লগ ফোর বাজ ওয়ান মানে কি সমান সমান আমাদের এটি জিরো হবে এই সূত্র অনুযায়ী এটি জিরো হবে ওকে এখানে ফোরকে যদি আমরা এ ধরি আর ওয়ান করতে ওয়ান তাহলে আমাদের সমান সমান আমাদের হচ্ছে জিরো এটি সমান সমান জিরো মাইনাস লগ এবার আমরা এই অংশটুকে এইভাবে সলভ করতে পারি লগ এ ব্যাজ এম এর এক্স পাওয়ার ইজ ইকাল টু এখানে যে পাওয়ারটি থাকবে সেই পাওয়ারটি প্রথমে চলে আসবে এক্স লগ এ ব্যাজ এম ওকে এর আগের যে আমি উদাহরণগুলো করালাম এখানে আমি এই সূত্র অনুযায়ী করিয়েছি তো এই সূত্র অনুযায়ী যদি আমরা এটিকে করি তাহলে আমাদের এখানে যে সংখ্যাটি আছে এই সংখ্যাটিকে আমাদের এই চৌষট্টি মানে এখানে আমাদের ব্যাজ আছে চার তাহলে এই চৌষট্টিকে আমাদের এই চারের ঘাটে ভাঙতে হবে তো আমরা যদি চৌষট্টিকে চারের ঘাটে ভাঙি তাহলে দেখো তাহলে আমাদের হচ্ছে দেখো এখানে যেহেতু আমাদের চার আছে তো আমাদের চারের ঘাটে আনতে হবে তো আমি দুটি দুটি করে ধরছি তো দুটি দুটি করে ধরলে আমাদের এখানে দুই দুগুণ চার গুণ দুই দুগুণ চার গুণ দুই দুগুণ চার তাহলে আমাদের তিনটি চার হচ্ছে মানে সমান সমান ফোর কিউব হচ্ছে ওকে তো এখানে লগ ফোর ব্যাজ এখানে এই চৌষট্টিকে আমাদের ফোর কিউব লিখতে পারি সমান সমান শূন্য বিয়োগ এখানে আমাদের যে পাওয়ারটি থাকে সেই পাওয়ারটি আমাদের এই সাইডে চলে আসবে মানে এখানে যে এক্সের মান আমাদের সমান সমান এই সাইডে চলে আসবে এখানে এই সূত্র অনুযায়ী তাহলে আমাদের এখানে চলে আসবে থ্রি আর এখানে লগ ফোর ব্যাজ ফোর থাকবে তাহলে সমান সমান শূন্য মাইনাস থ্রি আর এখানে যেহেতু লগ ফোর ব্যাজ ফোর আছে তাহলে আমাদের কি আমরা কি জানি যে আমাদের যদি এই সূত্র অনুযায়ী লগ এ ব্যাজ এ সমান সমান এক হয় ওকে মানে এই এর মাথায় যদি আমাদের এক বাসের সমান সমান আমাদের এ হবে এখানে লগ এ ব্যাজ এ সমান সমান এক হলে এখানে লগ ফোর ব্যাজ ফোর সমান সমান ওয়ান হবে তো সমান সমান শূন্য মাইনাস এখানে তিনের সঙ্গে একটা গুণ করলে তিন একটি তিন তাহলে সমান সমান হচ্ছে মাইনাস তিন তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এখানে অঙ্কগুলি করার জন্য আমাদের এখানে এই সমস্ত সূত্রগুলি প্রয়োজন হচ্ছে তো তার জন্য তোমরা প্রথমে এই সূত্রগুলি কিন্তু ভালোভাবে মুখস্থ করে নেবে ওকে এবার আমরা এই দুয়ের দেখতে করবো দুয়ের দেখে আছে লগ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ব্যাজ জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান ওকে তো দেখো এখানে এই অঙ্কটি আমরা শুধুমাত্র এই সূত্রের সাহায্যেই করতে পারবো ওকে তার মানে প্রথমে আমাদের এখানে এই যে যে সংখ্যাটি আছে এই সংখ্যাটিকে আমাদের এই জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ানের ঘাতে আমাদের প্রথমে প্রকাশ করা যেতে হবে তো দেখো লগ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এখানে আমাদের জিরো পয়েন্ট পয়েন্টের পর আমাদের এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় মানে কি ছটি সংখ্যা আছে তো এই ছটি সংখ্যাকে এই একের আগে যে পাঁচটি শূন্য আছে এগুলিকে আমরা এগুলিকে আমরা যদি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ানের ঘাতে আনি তাহলে দেখো প্রথমে আমি একবার করে গুণ করছি এর সঙ্গে যদি আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ানকে গুণ করি তাহলে আমাদের হচ্ছে এক ওকে এক এখানে পয়েন্টের পরে আছে দুটি সংখ্যা এখানে পয়েন্টের পরে আছে দুটি সংখ্যা মোট হচ্ছে এক দুই তিন তাহলে তিন আর এখানে এক করতে এক তাহলে হচ্ছে চারটি সংখ্যা অথবা আমরা দেখছি যে এখানে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ানকে আমরা যদি স্কোয়ার করি তাহলে আমাদের এই কটি সংখ্যা হচ্ছে এবার যদি আমরা এর সঙ্গে তিন গুণ করি মানে আর একবার যদি আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান নিই ওকে যদি গুণ করি তাহলে এর সঙ্গে আমাদের জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমাদের হচ্ছে এক ওকে এক আর এখানে পয়েন্টের পরে এক দুই তিন চার চারটি সংখ্যা এখানে পয়েন্টের পরে দুটি সংখ্যা তাহলে আমাদের পয়েন্টের পরে ছটি সংখ্যা থাকতে হবে তাহলে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছটি সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে এখানে পয়েন্ট বসছে ওকে পয়েন্টের আগে আমি এখানে একটি সংখ্যা দিচ্ছি তাহলে আমাদের কথা হচ্ছে দেখো এখানে পয়েন্টের পরে এক দুই তিন চার
एटी के हमें किूब कर मैं तीन बार गुण कर तीन बार गुण कर लेते हमें चले आसा अथवा एटी के समान समान ये लिखते परि जिरो पॉइंट जिरो एक किूब ओके तो समान समान लग एखे लग जिरो पॉइंट जिरो ओन बेज जिरो पॉइंट जिरो ओन एर किूब आबटी हमारे ये सैडे चले आस एखे थ्री और एखे जिरो पॉइंट जिरो ओन और एखे आस जिरो पॉइंट जिरो ओन ओके थ्री करते थ्री एखे और एखे लग जिरो पॉइंट जिरो ओन बेज जिरो पॉइंट जिरो ओन एट समान समान हमारे मान आस ओके कारण आप जानी लग ए बेज ए इजिकल टू ओन एट समान समान हमारे ओन आस तीन संगे जो एक गुण करी तीन एक के तीन ओके ये हमारे आंसर इबारे ये तीन दैगटी करब तीन दैगे आज लग रुट सिक्स बैज टू हंड्रेड सिक्सटीन ओके समान समान लग रुट सिक्स तो देखो एक क्षेत्र में टू हंड्रेड सिक्सटीन टी के रुट सिक्सर घाते आनते हैं तो ना ये एक सूत्र मध्य आनते पर तो ये के प्रथम उत्पादक विश्लेषण कर ली तीन हे तीन दुई हे मैं दर किूब और तरह संगे हे तीन तीन हे मैं तीन किूब ओके तेल समान समान हमारे हो जाए छयर किूबर पार जीतु हमारे एक ही आज है तो ब्याज दुटी को गुण करते सूचक ही शिखे ओके तो तीन दुगुण छय और एखे किूब हमारे एखे आज कत ब्याजी आज रुट सिक्स क्योंकि ये बेरोच्चे शुदुम्र सिक्स तो ये जो ये लिखी देखो समान समान लग रुट सिक्स और एखे जदि सिक्सर किूब करी तो ये समान समान लग लग रुट सिक्स और एखे सिक्स हे आप जी समान समान हमारे सैडे चले आसे मैं एखे एर जो पार्टी थे से सैडे चले आसे तो एखे थ्री चले आसे इबार एखे सिक्स समान समान कि देखो आप जी सिक्स समान समान रुट सिक्स इंटू सिक्स समान समान रुट सिक्स इंटू रुट सिक्स मैंने कि सिक्सर ऊपर रुट समान समान मैंने कि सिक्सर हाफ है ये रुट समान समान हाफ ता एखे अर्धेकटा सिक्स निची और एखे अर्धेकटा सिक्स निची तो अर्धेक अर्धेक पुरोटा सिक्स हो जाए तो हमें आप सिक्स के समान समान हमें रुट सिक्स रुट सिक्स लिखते परि तो रुट सिक्स रुट सिक्स मैं कि दूटी सिक्स आ गुणे दूटी रुट सिक्स हे गुणे तो हमें ये समान समान हमें सिक्स समान समान रुट टू सिक्सर स्कोर लिखते परि समान समान थ्री लग एखे रुट सिक्स रुट सिक्सर स्कोर हे समान समान एखे हमारे एबार यूटी हमारे समान समान चले गल एबारे स्कोर टी हमारे क्या आसमें पास चले आसब नियम मैं सूत्र अनुजाई तेल ये पास एले दुई एर संगे हमारे गुण है मैं तीन संगे गुण है तो तीन दुगुण हे छय लग एखे रुट सिक्स रुट सिक्स समान समान सिक्स पॉइंट वन समान समान छायर संगे एक के गुण कर ले छय के छय ओके तो उत्तर टी हल एटी तो देखो ये अंकटी के भाव करते हमें तुम्हारे देखिए दीची एखे लग रुट सिक्स टू हंड्रेड वन सिक्सटी तो ये क्या पे एटी के एटी पे समान समान एबी के मैं इन्हें सिक्स किूब आ तो सिक्स किूब के रुट सिक्स इंटू रुट सिक्स जो लिखी लिखे जो ये किूब दी एटी समान समान एटी समान समान कि आसटी रुट सिक्स आटी रुट रुट सिक्स के स्कोर देव और तर बहरे किूब करते किूब थे एबंधा कि जी ब्रैकेट बाहर भेतरे जो पट थे से संगे गुण है तो से दोटी जो एक संगे गुण करी तो रुट सिक्स और तीन दुगुण हो छय ओके तरह पार्टी समान समान हमें छय चले आस तो ये के समान समान हमें यह सरसि करते लग रुट सिक्स और एखे रुट सिक्स एर पार हो सिक्स तो समान समान ये सिक्स टी हमारे सूत्र अनुजाई लगे ये सैडे चले आस तो लगे ये सैड एले लग एखे रुट सिक्स रुट सिक्स दूटी हे रुट सिक्स रुट सिक्स एखे सिक्स एखे लग रुट सिक्स बैज रुट सिक्स दोटी समान समान वन आसर संगे गुणे तो छय संगे एक गुण कर छय के छय ओके तो ये दोटी नियम मध्य तुम्हारे जेटी बसि सहज बोले मन है तुम्हारा से भाव करते पर आई भि दागे टी करब एखे आई भि दागे आज आई भि दागे आज लग टू रुट थ्री बैज एखे आज वन सेवेन टू एट देखो ये लग लग ए बज एम एक्स समान समान एखे एक्स लग ए बज एम ये सूत्र अनुजाई करब मैं एखे ये एर उपर जो पार्टी थे से पार्टी सैडे चले आस सूत्र अनुजाई करब तो ये लग टू रुट थ्री एखे आज एक हज़ार सातशो आठाश तो एक हज़ार सातशो आठाश के जी टू रुट थ्री एर घाते आनते हैं तो प्रथम एटी के मौलिक उत्पादक विश्लेषण करब आठाश 
तो देखो एखे हमें एक दुई तीन चार पाँच छय छय तो टू टू दूपा सिक्स लिखते परि और एखे हम तीन हे तीन तो तीन तीन के लिखते परि एक तीन जो हमें लिखते परि रूट थ्री इंटू रूट थ्री अगर ये तीन जो हमें आर लिखते परि रूट थ्री इंटू रूट थ्री अगर ये तीन जो हमें लिखते परि रूट थ्री इंटू रूट थ्री ओके देखो ये तीनगुली के तीन किऊब कैन दिल कारण एखे क्यों मानट बेर करते हैं तो ये मानट बेर करार्जन एखे तीन एक रूटर दरकार आज तो यह लिखे तो हे टू टू दिपा सिक्स अब देखो एखे एक दुई तीन चार पाँच छय मैं छटी हमारे रूट थ्री हे तो एखे रूट थ्री के रूट थ्री टू दि पार सिक्स लिखते परि एटे जेहतु सूचक मैं पावर हमें एक ही आज है तो लिखते परि टू रूट थ्री एखे सिक्स ओके तो देखो एखे एखान हे टू रूट थ्री और एर पावर टू हे सिक्स तो हमारे एखे आज टू रूट थ्री तो ये और एटी जो समान समान हो गो समान समान हल एटी अर्थात एटी तो यह लिखते पर टू रूट थ्री और एर पावर टू हे सिक्स समान समान ये पावर टी हमारे ये सैडे चले आस लगे आगे तो मैं लिखब सिक्स और लग टू रूट थ्री और एखे टू रूट थ्री समान समान सिक्स करते सिक्स एवं एखे आज है लग टू रूट थ्री बैस टू रूट थ्री दोटी जो हमारे एक ही आज कि लग ए बैस ए समान समान ओन है तो एखे एटी समान समान आस छय संगे एक गुण कर ले छय के छय ओके ये हमारे आंसर ओके तो आशा करी एखे एक दागे समस्त अंकगल तुम्हारा भलोभ में बुझते पे छो तब जो कारो क्या बुझते असुविधा और एक बार देखे नहीं तो देखिए बुझते को असुविधा होना आगामी दिन हमें ये दुई दाग के सल्व करब ओके